ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک شارٹ کلپ دکھایا بحرینی کلر کا جو کہ کرائے کا قاتل تھا پھر آپ نے اس کے سارے اعترافات سنے اور اب کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی کیونکہ جو کام درپردہ کیے جاتے ہیں مگر خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے لوگوں کو تحت کیا جاتا ہے تاغوت کی آواز پر لبیک کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ عرصے پردے کے پیچھے پوشیدہ نہیں رہتا وہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں آپ نے خود سنا کہ اس کو کس طرح سے بھرتی کر کے بھیجا اور یہی وہ انجام ہے کہ جب آپ دوسرے کے گھروں میں آگ لگائیں گے تو وہ آگ آپ کے گھروں میں بم دھماکوں کی صورت میں قتل عام کی صورت میں لوٹ مار کی شکل میں افرا تفری کی شکل میں آئے گی اور یہ خدا کے عذاب کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے جب آپ دوسری جگہوں پر جو جو ہے وہ تمام اپنی توجہ اپنے مفادات کی خاطر اپنے پیسے کی خاطر اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کی خاطر مضبوط لوگوں کا جب خون بہایا جائے تو وہ تمام عذابی شکل اختیار کر کے آپ کے گھر کی طرف کا رخ کرو کر لیتا ہے اور یہی صورت حال سے ہم آج کل دو چار ہیں پاکستان میں پوری ملت پاکستان جس میں کہ خصوصا خصوصیت کے ساتھ ملت تشیع کو ٹارگیٹ تو کیا جا رہا ہے مگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی محفوظ خیال نہیں کرتا چاہے بزنس مین طبقہ ہو چاہے مدرسین ہوں چاہے آپ کے سول سوسائٹی ہو اس میں مطلب کسی سول سوسائٹی کے زندگی کے شعبے سے کسی بھی شعبے سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والے افراد ہوں کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ پاکستان میں تصور نہیں کرتا یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہماری خفیہ ایجنسیز نے اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کری اور بحرین میں پرائیویٹ آرمی کی شکل میں پرائیویٹ جو ہے وہ لوگ بھیج کر وہاں پہ قتل عام کرایا جو کہ جب آپ دہشت گرد سانپ پالتے ہیں تو سانپ کا کوئی حساب نہیں ہوتا اس کو جب کوئی نہیں ملتا تو وہ اپنے مالک کو ہی کاٹ لیتا ہے تو آج کل ہم جو ہے اپنے پالے ہوئے پالتو دہشت گردوں سے زخم اٹھا رہے ہیں تو پاکستان آپ نے دیکھا اس سے پہلے ہم نے جو ڈاکومنٹری دکھائی اس میں آپ دیکھا کہ کیا کس طرح سے ملت بحرین استقامت کے ساتھ میدان میں ہے کس طرح سے انہوں نے آپ نے شیخہ شیخ عیسیٰ القاسم آیت اللہ شیخ عیسیٰ القاسم کا بھی بیان اس میں سنا انہوں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے اس شروعات جو ہے وہ اپنے بیان کی اسی طرح سے کی کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ یہ نقطہ آغاز ہے یہ ایک مومن کی علامت ہے یہ وہ پہلا نقطہ ہے جو کہ ایک سالڈ جو ہے وہ اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے انسان کے ایمان کی کہ خدا کے سامنے کسی سے جھکنا ہی نہیں ہے کتنے بڑا تاغوت ہے کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ قتل کرے گا تو وہ بھی خدا آپ کو درجہ شہادت پہ فائز کر دے گا یہی وجہ ہے کہ ملت شجا ملت دلیر ملت بحرین ملت حریا کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ ان کی ترجمانی کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے جتنی استقامت انہوں نے دکھائی ہے جتنی ہماری ماں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے جتنے جنازے جوانوں کے اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہیں اور اٹھاتے چلے آئے ہیں مگر وہ تاغوت شکنی کر رہے ہیں وہی الہی راستہ وہی الہی خط کہ جس پر کہ انبیاء ما سبق جو ہے وہ خدا نے بھیجے اور اس راستے پہ کامزند رہے کہ جب بھی کوئی تاغوت سامنے آیا تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی خدا کا نمائندہ اس کا ولی جا کے اس کو ٹکرایا اور اس کو پاش پاش کر دیا یہی وہ خط ہے جو کہ کربلا میں آپ نے امام حسین اسلام کی سیرت میں دیکھا اور وہی سیرت جو ہے وہی خط جو ہے اس کو لے کے ملت بحرین جو ہے وہ اس روشنی میں جو کہ سید الشودہ علیہ السلام سے حاصل ہوئی ہے ہمیں وہ مکتب جو کہ امام حسین السلام کا مکتب ہے کسی بھی ظالم سے ڈرنا نہیں ہے ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو کے ایک آہنی دیوار کی صورت میں کھڑے ہو جانا یہی ملت بحرین کا وہ معاملہ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے شجانہ اور دلرانہ قیام کی ہوئے ہیں پھر ہم نے آپ کو ایک کلر کا انٹرویو دکھایا اس کے بھی اعترافات دکھائے اس نے کس طرح اپنی ضمیر کی عدالت میں پشیمان ہو کے جو ہے وہ سب کچھ کہہ دیا تو اسی کے اوپر ہم آج کا ہمارا پروگرام بیس کرے گا بحرین کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور کل پشاور میں ہوئے بم دھماکے پر جس پہ متعدد مومنین شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہیں جو شہید ہو گئے ان کے لیے بارگ خدا بندی میں اعلیٰ علین میں ان کی جگہ کے لیے ان کی درجات میں بلندی کے لیے دعا گو ہیں اور ان کی فیملیوں سے تعزیت کر رہے ہیں آپ بھی لائف کالز ہم نے کھول دیے ہیں آپ بھی آئیں ہم سے تعزیت کریں یہاں پر جو ہے اب اس پلیٹ فارم سے ان شہدا کی فیملیوں سے تعزیت کریں اور بحرین کے اوپر بھی گفتگو کریں گے تو لائف نمبر ہمارے اسکرین پہ ڈسپلے ہو گئے ہیں آپ حصہ بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا تو یہ تمام چیزیں ہم کل سے جو ہے وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے اب اس کی رفتار کافی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے بے شک 
اور اس سے مجھے تفسیر ابن قصیر کا یاد آتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک ایسی قوم ہوگی کہ جن کی عبادت کو دیکھ کر تم لوگوں کو اپنی عبادت حقیر محسوس ہوں گی بہت خوب پہلے کالج کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم وعلیکم السلام علی بھائی اور میری بہن کو بھی جناب محمد علی بھائی محمد علی لندن سے بہت وعلیکم السلام جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں جی محمد علی بھائی سب سے پہلے دیکھیں کہ ماشاءاللہ رب صلی اللہ نے آپ کو اس سٹیج پہ اپنا موقع دیا ہے بولنے کا کہ آپ بھی ریولوشن لا سکتے ہیں یہ آپ کے رب صلی اللہ کی آپ دونوں بہن بھائی کے اوپر بہت اللہ صلی اللہ کی رحمت ہے آپ کی کہ آپ کی آواز سن رہے ہیں لوگ تو آپ کے ساری اتنی میں نے ڈاکومنٹری دیکھی بحرین کی بھی دیکھی اس کا انٹرویو بھی میں نے سنا ہے اس ساری چیز کو سمرائز کرتے ہوئے میں علی بھائی کی اور اپنی بہن کی چھوٹی سی توجہ دلا دوں اس راستے کی طرف کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں سیدھا سیدھا نام لوں گا امریکہ کا جس کو ہم اس وقت دنیا والے سپر پاور کہتے ہیں اس کا نظام ہے اس نظام کو کہتے ہیں کیپٹلزم نظام ہے اس امریکہ نے کیا کیا ہے میری بہنوں کہ اس نے ہم کو ہر اس نے ڈویجن ڈال دی ہے اس نے شیعہ کو شیعہ بنا دی ہے سنی کو سنی بنا دی ہے کالے کو کالا کر دی ہے گورے کو گورا کر دی ہے حتیٰ کہ ہر چیز میں اس نے تفریق پیدا کر دی ہے ریسنٹلی آپ نے ورڈ کپ کی سرمنی دیکھی ہوگی اس میں دیکھیں کہ آپ ہم جہاں پہ رہ رہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی کلچر انہوں نے وہاں پہ کیا کیا جب وہ انگلینڈ کی ٹیم کی سرمنی کے لیے آئے وہ گانا گانے کے لیے اس میں سارے کے سارے سفید فارم تھے پاکستانی آئے وہ صرف اور صرف پنجاب سے میرے ہے کچھ لے کے آئے انہوں نے نہیں صوبہ سے ہاتھ سے لیا انہوں نے نہیں بلوچستان سے کوئی کسی کو ساتھ لے کے چلے حتیٰ کہ ہر ملک کی سرمنی آپ غور سے دیکھیں گے اس میں آپ کو پتہ لگے وہاں پہ تفریق ڈال دی گئی ہے تو یہ جو تفریق کا جو مسئلہ آ چکا ہے دنیا میں جب تک ہم یہ تفریق نیشنلزم یہ جو کالا گارا لوگ تھا اسی چیز کو میں واپس ریورس لیتا ہوں آبد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی کو آج تک علی بھائی میری بہن سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ جس وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم دعات مانگی تھی وہ آپ کو لکھانا کیا چاہتے تھے میں نے اس کا کویشن بھی کیا ہے مجھے آنسر نہیں ابھی تک ملا کہ اس طرف وہ یہی تھی جو تفریق اوبر آئی تھی پوری دنیا کے اندر اس کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات کے لیے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے بلکل اس کی بھی سمجھ نہیں آئی اب ساری علی بھائی آپ کی بہن کی ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی ہے میرا فون پہ آپ کو کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ علی بھائی کی آواز سنی جائے واہ 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 کیا بات ہے علی بھائی آئے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور وہ چلے گئے مجھے واہ واہ کرنی نہیں مجھے میں تو وہ اس راستے کی طرف اس کی تلاش میں ہوں جو راستے کے اوپر دھول آ چکی ہے تب چکا ہے سمندر کی تہوں میں وہ آپ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہا گئے یہ تفریق اس تفریق کے اوپر آپ جب توجہ دیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا بحرین میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چچنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ جو ابھی ریس ہے لیے ابھی پوری دنیا میں اس تفریق کو مٹانے کے لیے آپ کو علی بھائی اور میری بہن کو آواز بلند کرنی پڑے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے وہ کہتا ہے نا تلاش نہ کر اس کو تلاش نہ کر اس کو بتوں میں وہ تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں آج ہمارا دین جو دین محمدی ہے یہ بت بان چکا ہے ہر ممبر رسول پہ بت بیٹھا ہوئے آم اس کی پوجہ کرنے میری بہن وہ اس نے ہر مسجد میرے تاؤن کے اندر ہر فرقے کی آپ کو مسجد نظر آئے گی اور ہر فرقے کی آزان بلاند ہوتی نظر آئے گی ہمیں پتہ نہیں چلتا اب میں کہہ سکتا ہوں اپنے ٹاؤن کے اندر یہ وہابیوں کی ہے یہ بھی دیو بندی کی ہوگی یہ بھی شیعہ بھائی آئے ان کی نماز اعزان ہو رہی ہے اس تفریق کو بدلنے کے لیے آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی ادر وائز ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے یہ پلیٹ فارم جہاں پہ میرا علی بھائی بیٹھا ہے میری بہن بیٹھی ہے خدا کی قسم اگر یہی پلیٹ فارم اسی کو ہم اسی سمت لے جائے رسول کی طرف لے جائے تو یہاں سے ریولوشن جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہی ریولوشن آ جائے گا تو اس کے اندر میں لاسٹ آپ نے وہ ڈیڈی کی پوری نہیں پڑھوں گا دو لفظ ہیں اس کے میں پار رہا ہوں دو لاسٹ بند اس کے پر زمانے کو بدلنی ہے روش اپنی اگر تو پھر زمانے کو محمد کی قیادت کی ضرورت ہے شکیب شکیب ان کا تخلص ہے شکیب آؤ مٹائیں سب نشان نفرت کے دنیا سے ہمیں ہر سو محبت ہی محبت کی ضرورت ہے ہمیں ایمان کی تازہ حرارت کی ضرورت ہے میدان کربلا ہے پھر شہادت کی ضرورت ہے 
اس تفریق کو مٹانے کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں بہت خوب تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی علی بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح آپ حق کی آواز اٹھائیں گے خدا کی قسم یہ جو جان جو ہے نا اب حق کے لوگوں کی اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے آپ آتے رہے اور اسی پلیٹ فارم سے ہم جو حق کو چاہتے ہیں لوگ ان کو اکٹھا کر دیں گے تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ خیر بھائی تان شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تو تھے ایک اور کالر کو اشارہ کریں گے جس اللہ علیکم کون صاحب کہاں سے احمد بہرون جرمی سے احمد صاحب جرمی سے جی بہت یہ جو سانیا ہوا ہے آج صبح خبر آ رہی تھی بھائی سما وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ مفت مائے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو خدا خود سمالے اور پاکستان میں دن دن یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس کی طرف ہمارے سیاست ہم دیکھو سینیٹر کے مقابلے وہ ہو رہے ہیں اس کی طرف کیسی توجہ اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ یہ بیماری کہاں سے چلی اور کس نے چلائی وہ سارے خود تک اسپورٹ کر کے تجربے کرتے رہے کہ اس کو مارو فلان کو مارو تفقیہ دیتے رہے اب جب بیماری بڑھ گئی تو اس وقت یہ اس کا تدارت ان کو سوجہ ہے اور وہ بھی ان کو سیاست دانوں کو نہیں سوجہ جنہوں نے یہ لگائی موضوع کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو میں دو ایک سے شہداء کی خطن میں ان کے پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ دو گھڑی صبر سے کم لو ساتھیوں آپ تیزم تو جور ٹل جائے گی آہے مومن سے تکرا کے تو فان کا رخ پلٹ جائے گا رت بدل جائے گی تندوائیں کرو یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کی بھر نمرد کا ہے عظم سے یہ تقدیر نمرودیت آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی خون شہیدان امت کا ایک مزر رائے گا کب گا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ جرمی سے شامل ہوئے ایک اور کالر کو شامل کریں کہ پرگرام ہے السلام علیکم خیمی لائن ٹاپ ہو گئی ہے نمبر ہمارے ڈسپلی ہو رہے ہیں آپ پرگرام میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں اور ایک ایس ایم ایس کو شامل کریں گے ابھی ہمارے ایک بھائی روم اٹلی سے انہوں نے ٹیکس کیا ہے اور شہدہ کی فیملیوں سے تازیت کی ہے اور ہمارے پرگرام کو وہ دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہمارے نمبر لائف جو ہے وہ سکرین پہ آ رہے ہیں ٹیکس نمبر بھی آ رہا ہے آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور لائف ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک بات دلوں کے دکھی ہونے کی ہے تو یہ جو بھی واقع ہوتا ہے خالی یہ ایک مخصوص پاکستان سے نہیں ہوتا بلکہ یہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان کا دل رکھنے والے لوگ ہیں یہ کہنا پڑ رہا ہے انسان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ انسان ہوتے ہوئے دل انسانی رکھتے ہیں بعض لوگ شکلیں ہیں انسانی کی وقت دل ان کے اندر انسانی نہیں ہیں خدا ہی جانے وہ کون سے دل ہیں جو کہ کسی کی مظلومانہ شہدت پر خوش ہوتے ہوں گے مگر جو لوگ دل انسانیت رکھتے ہیں وہ پوری دنیا سے جو ہے وہ غمگین ہو جاتے ہیں ایسے کسی بھی واقع پر تو اسی کی تازیت کے سلسلے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بحرین کے ریولیشن پر بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی شہدہ کا ایک جو ہے ایک ناتھمنے والا سلسلہ ہے اس میں بھی ہماری کیاں سے ہی ملوث ہیں ہم نے آپ کو ویڈیو کلپ میں دکھایا کہ وہ یہاں سے اپوائنٹ کر کر کے جو ہے وہ وہاں بھیجے گئے اور لوگوں کو قتل کرائے گئے ایک اور کالر کو شامل کروں گا اسلام علیکم اسلام علیکم وآلکم السلام جی کون صاحب ہو کہاں سے سلطان علی جعفی بہرام پاکستان سے سلطان علی جعفی صاحب پاکستان سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فرمائیے اور یہ جو کالو پشاور میں سانیہ پیش آیا 
جی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کر رہی ہوں وٹ فور سے کر رہی ہوں جی آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کو اور بھائی صاحب کو میرا بہت بہت سلام جی وعلیکم السلام پہلی دفعہ آپ سے بات کر رہی ہوں جی بہت شکریہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جو پروگرام مجھے اچھا لگتا ہے پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی تحریف کروں اور آپ کا حوصلہ افضائی کروں آپ ہمارا کریں بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا پروگرام میں ایسے پروگرام ہونے چاہیے جو یہ اہل تشریف اور زیادہ ظلم ہو رہے ہیں آج کل تو اللہ اور پائنٹن پاک مامیز مانا آئے تو دعا کریں ہم سب مل کے دعا آئیں اس کا کچھ حال ہو تو میں بھی کچھ کہتی پا ربی میں یہ دعا ہی کرتی ہوں کہ اللہ اور پائنٹن پاک کے مامی زمانہ کچھ کریں تو دعا میں شامل رکھنا تو انشاءاللہ پھر میں آتی رہوں گی تو بس آپ دعا میں شامل رکھنا تو میرے لیے بس سید کے لیے تاک مومنوں کے لیے اور میرے لیے بھی کر دینا پردگار سہد کاملہ آج میں عنایت فرمائے بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہماری پردگار میں حوصلہ افضائی کی ہماری اور خدا آپ کو جو ہے وہ صحت و تندرستی بے شک پروردگار سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی ناظرین کو اور جتنے بھی مومن مومنات جہاں جہاں پر بھی ہوں اللہ میاں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور میں یہاں پر بہن کے بعد ایک اپیل کرنا چاہوں گی کہ جو بہنیں ہمارا شو دیکھتی ہیں پلیز آپ بھی آئیے اور آنے کے بعد اپنے ویو دیجئے کیونکہ جہاں تک ماشاءاللہ میل برادرز کا سوال ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ او ویز دیتے ہیں اسی طرح ہماری بہنیں بھی اس سوسائیٹی کا ایک بہترین اور ایک بہت مکمل حصہ ہیں وہ بھی آئیں اور آنے کے بعد اپنا پوائنٹ او ویو دیں اور بتائیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کسی بھی طرح جو بھی ہم ٹاپک لے کر آتے ہیں اس میں آپ اپنا ضرور ویو دیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے جی مجھے جیسے آپ نے کہا کہ بہنیں اور ہماری ماں اس میں حصہ لیں تو یہ مکتب زندہ ہی گوت سے ہے جی ہاں کیونکہ یہ پہلا جو ہم اپنا مکتب سیکھتے ہیں تو وہ پہلی درزگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے اور اپنا بچپن ہم سب اگر انٹیویجولی طور پر انفرادی طور پر یاد کریں تو سب کو ایک چیز ضرور کومن ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ماں کا دامن پکڑ کے سید الشہدہ علیہ السلام کی مجالس میں شرکت کرتے رہے ہیں تو یہی ہمارا بچپن کا آغاز ہوتا ہے ہم یہی سے سیکھتے ہیں یہ حریت یہ آزادی پر بات کرنا ظالم سے نہ ڈرنا تاغوت شکنی کرنا یہ ہمارے خون میں ہماری ماں کے دودھ سے یہ ہمیں ہمارے اندر آتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ اس تربیت کا آغاز ہمارے بچپن کے ایام سے ہی شروع ہو جاتا ہے جو ہماری بلکل بگننگ جو ہماری میموریز ہیں اگر ہم اس میں یاد کریں تو ہمیں یہی یاد آئے گا کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ کہاں کہاں مجال اس میں بڑھتے ہیں ایک اور سوال رکھ رکھ جی السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جی کون صاحب کہاں سے سید اصد اللہ شاہ جی کون صاحب سید اصد اللہ شاہ جناب کہاں سے پاکستان سے بسم اللہ فرمائیے خوش آمدید کہتے ہیں جی جی آپ آنگر ہیں آپ فرمائیے گفتگو کیجئے جی ہم سب تو سے سے جو پشاور سے جو سعید ہو گئے ہیں اس کے وارسہ سے ہم تاجیر کرتے ہیں اور کچھ دن کے لئے ہمارے شکار پر شہر میں جی ہماری شہر شکار پر میں بھی ایک دماغ ہوا تھا اس کے شہدہ کے بارے سے بھی تازیت کرتے ہیں ہم اور ہم آپ کو ایک ریکویسٹ کریں گے جی جی فرمائی کہ آپ اسے ٹی جنر سے کوئی مجلس وغیرہ کا پروگرام چلائیں کہ ہم مجلس سنیں اور اسلامی دستہ یہ بھی فلم جو ہیں وہ ہمیں دکھائیں ہم اسلام کے دکھتے شکا پورا میں ہم رہتے ہیں ہمارا گاؤں ہے اس گاؤں میں ہم آپ کا جنرل سارے گاؤں والے شون سے دیکھتے ہیں آپ کے بڑے پروگرام مشہر ہیں اور ہمارے کچھ گاؤں والے ہیں انہوں نے یہ طرف سے میں آپ کو ریکیس کر رہا ہوں کہ آپ مجلس اور اسلامی 
آپ اگر ہماری ٹرانسمیشن مسلسل دیکھتے ہیں تو یا ابھی مزید دیکھیں گے تو اس میں ان چیزوں کو ہم شامل کرتے ہیں اور آپ کی جو آپ نے جو ہمیں فرمائش کی اس کے اوپر ہم ان کو اور خصوصی طور سے دیکھیں گے اور ان چیزوں کو شامل کریں گے اور کچھ کہنا چاہیں گے بھائی آپ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ شکار پور پاکستان سے شامل ہوئے ہمارے ساتھ تو ہماری ٹرانسپیشن الحمدللہ جو ہے وہ دنیا بھر میں جاتی ہے اور مومنین کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سے ہمیں فون جو ہے متعدد جگہوں سے آتے ہیں اور لوگ تازید کرتے ہیں اور جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس میں آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں تو ہماری کوشش بنیادی طور پر یہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائلائٹ کیا جائے جو کہ ملت تشیعوں کے بالخصوص اور بالعموم پاکستانی ملت کے جو ایشوز ہیں بڑھتے ہیں فرق کالوری کی طرف جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی والیکم السلام علیکم السلام جناب آجے نا میری کارڈ رو ہو گئی تھی جی جی بس بھی اللہ بس بھی اللہ ایک کتا پیش کرنا ہے جی بھائی بات کے لیے موت بھی ہے تو قبول ہے جی مختصر سے آپ پڑھئے گا پلیز جی آپ بسم اللہ سر میں سلطان علی جعفری پہ نے میری کارڈ رو ہو گئی تھی میں نا حقیقہ پیش کرنا چاہتا ہوں جی جی بہت تو آپ مختصر سے یہ موت بھی ہے تو قبول ہے جی آپ یہ محمد کی آل کا پہلا حصول ہے آپ نے لکھے گھر سے ماتم شدید چھوڑ دیں یہ دیگلیوں کے مطبق بھی بھول ہے ہر کے جنہ میں رسکے ہی لگا دار یہ حسین یہ حق کا فیصلہ اور دوائے بطول ہے بے شاہد آپ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ شامل ہوئے دوبارہ اور ایک اور کال میں شامل کریں گے السلام علیکم جی ہدایت ٹیلی ویزن لائف ہیں آپ کون صاحب ہو کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میں جو صاحب اناؤنس کر رہے ہیں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کیا ان سے بات کر سکتا ہوں میں جی آپ لائیو ہیں آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت جہاں جہاں ہیڈائی ٹی وی جا رہا ہے آپ اپنا نام بتائیے ہو کہاں سے تشریف لائیں میرا نام سے آئے جائے میں ٹوٹنگ سے بات کر رہا ہوں ضرور سے بات کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ فرمائے جی میں ایک دیر بنی سے میں اس کو سوئے پر دیس کیا لیکن میں اس کو کنفرم کرنے جا رہا وہاں پر جو بھی ہوا ہے ایویویشن اس کے اندر جو ہے علیہ وآلہ علیہ اللہ کی جو ہے وہ اذان شروع ہوئی ہے حیاء اللہ خیر العمل کی شروع ہوئی ہے کیونکہ وہ زیدیہ فرقی کی اذان ہے اور وہ اپنے کو ظاہری بات شیعوں کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں زیدیہ کی اذان وہ وہاں پر شیعہ اذان ہی کہی جاتی ہے بیسکلی زیدیہ کی اذان ہے وہ پہلی مرتبہ یمن کے جو ہے وہ سرکاری ٹیلی ویزن سے تاریخ میں پہلی مرتبہ نشر کی گئی یہ خبر یہ پڑھی ہے میں نے اور اس کو آپ ٹوٹل اس میں ڈیٹیل نیوز میں جا سکتے ہیں ایلے بیت نیوز ایجنسی ابنا ڈاٹ آئی آر کے اوپر آپ اس کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ وہاں پر خبر پڑھی ہوئی ہے انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی کونوں میں میں علی موسوی ارز کر رہا ہوں علی موسوی علی موسوی ارز کر رہا ہوں سب ہم خوشی ہے سب کی آواز تو لیکن کیا علی موسوی ارز کر رہا ہوں ان کی جو ازان ہے اس میں وہ حیالہ خیر العمل سے گوائی دیتے ہیں اور زیادی ازان کو اگر آپ براوز کریں گے انٹرنیٹ پر تو ان کی نماز وغیرہ سب مل جائے گی تو وہ جو ان کی اپنی ازان ہے وہ انہوں نے دی ہے تو اس کو وہ شیعہ ازان ہی کہتے ہیں وہ ہماری ازان سے تھوڑا سا فرق ہے حیالہ خیر العمل جی کوئی بھی یہ سب سے اتنا جو آئے جی آجیہ بلکل بہت شکریہ آپ ٹوٹن سے شامل ہوئے اور مطلب دیکھیں جو بھی چیز ہے ہم حوالے کے ساتھ اور تمام چیزوں کو مکمل ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کوئی بھی ہم یہاں خبر پڑھیں کوئی بھی نیوز دیں تو آپ ہم سے کنفرم کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا ایڈریس پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کہاں پہ جا کے براوز کریں تو اس کی پوری ڈیٹیل نیوز انفرمیشن آپ کو مل جائے گی کیونکہ ایک اور کالر سے شامل ہے جی السلام علیکم جی السلام علیکم کون صاحب کہاں سے جی میں محمد کمران کہاں سے بریڈ فورٹ سے جناب آپ خوش آمدید کہتے ہیں فرمائیے جی میری ڈیٹ آف برث کے بارے میں بارے سوری کیا کہنا چاہ رہے ہیں ڈیٹ او برث کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ان کو غلط فہمی ہوں گئی کہ کون سے چاہ رہے ہیں نہیں آپ آہ ڈیٹ او برد کے حوالے سے دوسرے کسی پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم آج تازیت کے لیے 
جو ہم نے کال کیا ہے بہرین کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں آپ پشاور کے بم دھماکے پر گفتگو کر سکتے ہیں بہرحال بہت خوشی ہوئی آپ ریڈ فورٹ سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا ایک بجے تک انشاءاللہ آپ نمبر ڈسپلی ہوتے رہیں گے اور آپ اس پر شامل ہوتے رہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگا کرتے رہیں ابھی فیلال ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں